Еспомезан Бейбі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Ти вийдеш за мене? Він зробив свій вибір. Ти його приворожила. Якщо ти його не повернеш, наплачуйся. Не можу підняти руки. Вони наче затерпли. І слабкість така. Що, Христю, не піддається вузу? Я взагалі не розумію, як він тут узявся. Мотузочка була рівно складена. Ну, іноді і в ідеальних речах щось іде не так. У мене було передбачення. І кого нам чекати на цей раз? Дівчину. Її хтось міцно прив'язав до іншої людини. І без допомоги вона не розплутається. Знатися на таємницях природи, зцілювати людей, вміти приборкувати темні сили – це дар для нас, мольфарів. І випробування. Моя учениця Христина бачить більше за звичайних людей. І цей дар вона має опанувати для служіння людям. Або він захопить її. В день, коли Віктор запросив Олесю з її мамою Світланою та подругою Мариною на пікнік, щоб нарешті освідчитись, на Олесю чекала несподівана пропозиція від давнього знайомого, в якого вона колись була закохана. Думаю, Віктор не просто так нас покликав. Може, нарешті освідчиться тобі? Тоді дякую, що зробила красивий мейкап. Косметичку потім віддам. Привіт. Привіт. Прошу, сідайте, я тут все підготував. А що це в тебе за браслет? О, вранці отримала, анонімно. Цікаво, від кого? Ну, зрозуміло, на більше у Віті б грошей не вистачило. Мам, не починай. Я нічого не насилав. Хто ж тоді? Леся, я тебе дуже сильно люблю і хочу, щоб ми стали чоловіком і дружиною. Ти вийдеш за мене? Я, я не знаю. В сенсі не знаю. Ти ж так довго цього чекала. Олесю, можна тебе на пару хвилин? Привіт, Ігоре. Хто це такий? Це Ігор. Олеся з ним в університеті вчилася. Хороший хлопець. Бізнес встиг побудувати. Не голий босий. Сподобався мій подарунок? То це ти надіслав браслет? Боявся, що запізнюсь. Я дуже довго приховував свої почуття ще з університету. Лесю, я люблю тебе. Я теж тебе люблю. Віть, чекай! Чого ще? Достатньо принизився. Не очікував такого від Лесі. Чому ти нічого не зробив? А що я мав зробити? По якому натовк ти? Я думав, Леся мене любить. Дівчата, запрошую всіх в ресторан відсвяткувати. Я такий радий, що наша любов з Лесою витримала випробування часом. Дякую. Я пас. Добре. А я рада, що ти зробила правильний вибір. Ну і нехай. А ми відсвяткуємо. Давайте допоможу. Ходімо. Наступного дня Марина зайшла в гості до Олесі, щоб забрати свою косметичку. Проходь. Дякую. Я така щаслива, не уявляєш. Ігор, просто диво. Ой, а може ж заодно покривала з пікніка віддати Віці? Мама забрала, бо всі розбіглися. Я просто не можу з ним бачитись. Що, ти мене навіть не привітаєш? З чим? 
Вітя тебе на руках носив, любив. Він зараз такий засмучений, хоч би дурниць не накоїв. Мені шкода, так сталося. На що ти мені настрій псуєш? Бо я тебе не впізнаю. Ти просто заздриш, що я щаслива, а ти одинока. Я більше не можу це слухати. Я не зрозуміла, чому Марина просто не може порадіти за мене. Я тоді навіть уявити не могла, у що сама себе втягнула. Привіт. Треба поговорити. Що ти зробила з Ігорем? Але хто така взагалі? Я? Його дівчина. Я як сама несподівано дізналася колишня. Він зробив свій вибір. Ти його приворожила. Магічня. Ми давно були знайомі. Він просто не зізнавався в своїх почуттях. Якщо ти його не повернеш, наплачуйся. Я тобі це обіцяю. Повернувшись з роботи додому, Олеся прагнула забути про неприємну зустріч з Веронікою. Але несподівано на жінку посипалися неприємності. Як там Ігор? Проведжав мене з роботи, але зайти не зміг. Бо багато справ по бізнесу. Але обіцяв на вечері встигнути. Він чудовий вибір. Я рада, що ти нарешті знайшла собі пристойного хлопця. Якось... Негарно з Віктором вийшло. Ну, він хлопець непоганий, але він тобі не рівня. На його зарплатню вчителя сім'ю не забезпечиш. От Ігор – інша справа. За нього варто триматися. Ось, тримай. Ти знаєш, що її у нас в сім'ї від матері до доньки передають, коли та Заміж збирається. Дякую, мам. Алло? Боже, який жах. Я зрозуміла. Дякую, що сказали. Мам, що сталося? Бабуся Іра померла. Цього не може бути. Я ж нещодавно в неї була. Ми, ми в аренні збиралися варити. Господи, вона ж така бадьора була, активна. Повірити не можна. Олеся сильно засмутилась через смерть любої бабусі. А ввечері Ігор ошалешив її несподіваним сюрпризом. Будеш вечеряти? Зараз щось розігрію. Та ні, я не голодний. Лесю, послухай. Я люблю тебе і не хотів довго тягнути. Ти вийдеш за мене? Невже ти мені відмовиш? Давай почекаємо трохи. А що заважає сказати так? Скажи, серденько, я все вирішу, все зроблю. Моя бабуся... Померла. Ми були дуже близькі. О, Боже, мені так шкода. Співчуваю. Погана прикмета протягом року після смерті близької людини одружуватись. Шкода, що не встиг з нею познайомитись. Але мені здається, вона б хотіла, щоб ти була щасливою. Не хочу затьмарювати таку важливу і радісну подію. Тому давай зачекаємо трохи з пропозицією, добре? Угу. Mm -hmm. Хочеш, я в тебе сьогодні залишусь? Вибач, я хочу побути сама. Тоді завтра буде, добре? Ігор поставився з розумінням до прохання Олесі і не став наполягати на тому, аби залишитися у дівчини. А з дівчиною тим часом стали відбуватися дивні речі. Що сталося? Не можу підняти руки. Вони наче затерпли. І слабкість така. Це, мабуть, від стресу. У нас був важкий день. Треба відпочити. Можеш їх розтерти? Не можна так хвилюватися. Бо так себе і довести можна. Не треба. Я обіцяла Ігорю його завжди носити. Ну, як скажеш. Дякую, мам. Стало трохи легше. 
Постарайся відпочити. Добра ніч. На ранок Біль відступив. Олесю закрутив вир денних справ, і вона майже забула про своє дивне нездуження. Привіт, сонце. Привіт. Це тобі. Дякую. Ти якось втомлено виглядаєш. Майже не спала. Боліли руки. Ну як? Поруч з тобою мені краще. Бо ми маємо бути разом. Лесю, моя пропозиція в силі, і я все ще чекаю на твоє «так». Я правда зараз не можу. Я готовий чекати, скільки треба, хоч це і важко. Я люблю тебе. І хочу справжню сім'ю. Я раніше думав, що все життя буду холостяком. Зустрічався з дівчатами, але заміж нікого не звав. Тільки з тобою зрозумів, як це насправді важливо. Я би хотів, коли ми одружимось, щоб ми переїхали до мене. Я ж жодного разу в тебе не була. Може, для початку покажеш мені свою холостяську печеру? От якраз, щоб вона не була печерою, влаштував косметичний ремонт. Чекає на появу нової хазяйки. Тому придеться трошки зачекати. Красиві. Від Ігоря? Так. Він у мене чудовий. Донечко, що з тобою? Мам, я не можу руками поворохнути. Вони наче мотузками зв'язані. Та що ж це? Мам, мені колишня Ігоря погрожувала. Вероніка, може це порча? Маячня, тобі треба просто до лікаря сходити. Зараз я тебе запишу. Олеся сходила до лікаря, але той не знайшов причин для хвилювання. Проте руки в Олесі терпнули все сильніше. На сайті з модельним портфоліо вона знайшла номер Вероніки і призначила тій зустріч. Давай дуже швидко, в мене немає часу. Відміни свої чари, будь ласка. Спочатку поверни мого Ігоря. А я його не забирала. Він сам мене обрав. Я навіть не знала про його почуття. І він не твій. Ну, звісно. Таких, як я, не кидають. А значить, ти щось зробила. Слухай. Це ти послухай. Коли він повернеться, можливо, я тебе пожалію. Привіт, Лесю. Як там мама? Як справи вдома? Чула за твою бабусю. Царство їй небесне. Дякую. Якась чорна смуга. Лесочко, що це таке? Ой, не питайте. Самі з'являються. Думала, може, щось з кров'ю, а лікар каже, що все в порядку. Ой, ні, не в порядку. Поїдь до Христини, дитино. Вона тобі підкаже. Хто це? Це учениця в Мольфара. Людям допомагає. Якщо надумаєш, я розкажу, як її знайти. Дякую за пораду. Я подумаю. До побачення. До побачення. Олеся була дуже налякана своїм станом, тому послухала поради сусідки, відпросилася з роботи і, не гаючи часу, поїхала до мене. Який красивий. І корисний. Це деревій. Крім того, що він не дуги лікує, він ще й статки примножує. Хочете взяти собі гілочку? У мене зі статками проблем немає. Я від батька спадок отримала. Але я б відмовилась від усіх грошей, тільки б мої рідні були живими. Ще зі здоров'ям невідомо, що коїться. От вас порадили. Візьміть мотанку. Як вам здається, чого їй не вистачає? Вероніка? Ви потрапили під вплив темних чар. Ось чому лікарі нічого не знайшли. Але що це за чар? Хтось провів ритуал, який мав би змусити вас допомогти чужій волі збутися. Тепер ви у тенетах, і вони затягуються на ваших руках. 
та це тільки початок. Так а хто це зробив? Той, чиє бажання ви могли виконати, та відмовилися. Певно, це Вероніка з ревнищів. Вона хотіла, аби я Ігоря залишила. Як мені цей наврок планувати? Забагато навколо вас брехні. Спочатку треба відокремити правду від обману. Знайдіть блискучу річ, яка біля вас постійно знаходиться. Вона підкаже. Ось, візьміть. Це оберіг, засики. Він допоможе призупинити дію темних чер. Носіть його з собою. Дякую вам. Олеся покинула свого хлопця Віктора просто на заручинах і пішла до молодого бізнесмена Ігоря, який освідчився її у коханні. Відтоді у жінки почали терпнути кінцівки і з'являтися синці, схожі на сліди від мотузок. Олеся приїхала до мене і дізналася, що хтось провів ритуал, через який вона потрапила у тенета чужої волі і почувалась зв'язаною. Та чи зможе вона відшукати винуватця? Здається, Олеся мене не зрозуміла. Не впевнена, що вона сама впорається. Люди самі повинні робити свої помилки і проходити власні уроки. І ви ж явно давали підказку про дереві. Бо він дуже допомагає, коли справа стосується грошей. Але якщо Олеся сама не впорається, вона обов'язково повернеться. Сподіваюся. Після повернення з Карпат на Олесю чекав неприємний сюрприз від суперниці. Хто там? Вероніка? Олеся була впевнена, що Вероніка не зупиниться і продовжить їй шкодити. Вона вирішила попросити допомоги в Ігоря. Щось сталося? Я була з нею знаючої жінки, вона сказала на мені порча. Я тепер наче зв'язана. А ще сьогодні Вероніка у цю гидоту підкинула. Певне, треба спалити. Та це ж просто сміття. Викинь та й годі про це думати. Вероніка, певно, хотіла тебе просто налякати. А жінка ця та шарлатанка вона. А скільки, скажи, ти грошей їй заплатила? Вона не взяла гроші. Ігорю, в мене ж терпнуть руки. А стало ще гірше після того, як Вероніка це все підкинула. Не хвилюйся, я зараз все виправлю. І Ніка більше до тебе не полізе. Так. Алло, Ніко, треба зустрітись. Привіт, нарешті ти подзвонив. Думала, що вже не дочекаюся. Звісно, давай зустрінемося, де і коли. Ем, зараз в ресторані Рапсодія. Зручно? Звісно. Добре. Все, Олесю, я про все подбаю. Тепер ти в безпеці і можеш відпочити. Ніка більше до тебе не полізе. Ой, а де браслетик? Він тобі не сподобався чи загубився? Він в шкатулці. Розірвався, я потім полагоджу. Ти не зважаєш, що він не коштовний? Він особливий, щастя приносить. Не хвилюйся, я обов'язково виправлю і буду носити. Пішли, я тебе проведу. Ходімо. У Олесі стало спокійніше після обіцянки Ігоря розібратися з колишньою. Але щойно хлопець вийшов за двері, як стан Олесі різко погіршився. Лесю, сонечко, що трапилось? Боляче. Треба до лікаря. Я вже була. До нормального лікаря. Так, давай встаємо. Давай. Здається, поруч з тобою мені стає легше. Моє кохання тебе зцілює. Чекай. Угу, Іроніка, я нікуди не піду, я залишусь тут з тобою. Ні, треба з цим покінчити. Я сама скажу їй все в обличчі. Я її не боюся. Угу. Так, значить. Любов і підтримка Ігоря ніби додавала мені сил. Я зрозуміла, що маю дати відсіч Вероніці, показати, що я не одна, що я не боюсь її. 
Я думала, награвся нарешті і вирішив зробити правильний вибір. А ти цю дворняшку з собою привів? Ніко, полегше. Я тебе не боюся. Так що забирайся куди подалі зі своїм шаклунством. То на що ти мене назвав? Для того, щоб ти зрозуміла, що я кохаю Олесю. Вона все, що мені потрібно. І я до тебе не повернусь. Якщо ти не зупинишся, в мене є достатньо контактів, щоб закінчити твою кар'єру. Ідіот. Ігор залишився ночувати в Олесі. На ранок їй стало набагато легше, і вона повірила, що наврок від Вероніки зруйновано. Я наче літаю, коли ти поруч. Дякую за сніданок. Радий, що моя наречена так прекрасно готує. Так і чекаю миті, коли ми одружимось, щоб ти могла готувати мені сніданки кожен день. Через рік, обіцяю. Вже навіть трохи менше. Рахую дні. Мені вже час їхати на роботу. Може, побудеш ще трохи? Я без задоволенням, але хочу забезпечити тобі гідний рівень життя. Все правильно кажеш. Оце я розумію, справжній чоловік. Ходімо, я проводжу. Дякую. Донечко, донечко, донечко. Алло, алло, швидка. О! Що? Ногою в чомусь заплуталася, ледь не впала. Це плющ. Схоже, він не такий простий, як здається. Так, не той за кого себе видає. Його і в ліки можна використовувати, і в отруту. Плющ символізує довіру і водночасть залежності. На моїй Херсонщині люди його мужогоном називають. А він не чоловіків відганяє, а людей з нещирими намірами. Я про Олесю згадала. Відчуваю, ми знову її скоро побачимо, і, можливо, вона прийде не сама. Швидка допомога відвезла Олесю в лікарню. Вона прийшла до тями, але все одно не могла поворухнути ані рукою, ані ногою. Що з нею? Проблеми з кровообігом. Наче вона довго була зв'язана і кров не поступала у кінцівки. Ще б трохи і дійшло б до гангрени. І якщо нічого не зробити, то все гангреною і ампутацією закінчиться. Мене точно ніхто не зв'язував. Тоді треба дообстежуватись. Випишу препарати для підтримання стану. Поки будемо шукати причину. Дякую. Зараз збігаю, куплю все, а ти відпочивай. А чому мені одразу не сказали? Я як дізнався, я все покинув. Пішов зустрічі з інвестором. Що трапилось? Як вона? Леся втратила свідомість, я дуже злякалася. Вже у кареті швидкої зрозуміла, що тобі треба сказати. Але їй вже краще, вона хоч прийшла до тями. Добре, а чим я можу допомогти? Що зробити? Та нічого, я зараз куплю ліки і має стати легше. Може, гроші потрібні? Я можу, я хочу допомогти. Мені здається, єдине, що ти можеш зараз зробити – побути з нею. Схоже, ти на неї добре впливаєш. Добре, я побіг. Я так злякався, я боявся тебе втратити. Я теж рада тебе бачити. А в воду будеш? Та ні, пізніше. Добре. А як ти? Дивно. Але зараз стало набагато легше. От і мама твоя так само каже, що я дуже добре на тебе впливаю. Значить, я тут залишусь з тобою. Тільки годину відвідування в лікарні лише до п'яти. Значить, буду сидіти тут, поки мене не виженуть. Якщо чесно, це було жахливо. Треба щось робити. Вероніка ніяк не лишить нас спокою. Тільки ще сильніше посилила свої чари. Та ні. 
Ось вона вже постить фото з новим залицяльником. Значить, це не вона наврочила? Я маю знайти, хто це. Лесю, мені здається, тут ніякої містики немає. Я найму найкращих лікарів, і вони докопаються до правди. Ти ж хвилювалась нещодавно багато. Ось це так і вплинуло. Ти мене завтра не відеш. Звісно. Ем, ще не хотів тебе лякати, сонце. У мене проблеми. Конкуренти хочуть мене позбутись. Все під контролем, не хвилюйся. Тільки єдине, що мені треба буде поїхати на деякий час, щоб не наражати тебе на небезпеку. Обіцяю, це ненадовго. Наступного дня Олесю перевели на амбулаторне лікування. Хоч вона почувалась все ще не дуже добре, але не могла сидіти в чотирьох стінах і вирішила прогулятися. Олеся не була впевнена, чи за нею слідкував той чоловік, чи їй це здалося. Повернувшись додому, вона почала прибирати, щоб заспокоїтись. Христина казала про щось блискуче. Дякую. Марина, привіт. Я тут дещо зрозуміла. Хочу поговорити по душам. Можемо зустрітись? Лесю, я так рада, що ти нарешті зрозуміла, що я не бажала тобі зла. І... На що ти так зі мною? Ти ж бачиш, я ходити не можу. Тіло не слухається, руки терпнуть. Що? Я тебе не розумію. Не треба грати святу невинуватість. Ти бажала мені зла, через те зробила той клятий ритуал. Який ритуал? Як ти взагалі можеш про мене таке подумати? Ну, ти ж просила мене стати донором яйцеклітин, а я відмовила. Та годі. Я давно про це забула. А як же? Тільки через марні спроби тебе покинув чоловік. І ти... Лесю, я й в думках такого не мала. А з Олегом ми б усе одно розійшлись. Я готова була усиновити дитину, а він – ні. Я зараз, якщо тобі цікаво, якраз готуюсь до усиновлення. Тільки як соло, мама. Ти не розповідала? Бо це довгий і складний процес. Не хотіла нікому казати, щоб потім не розпитувала, якщо щось зірветься. Вибач мене. Я собі такого надумала. Просто мені було так погано, і що ми посварились. І ти мене пробач, Лесю. Я не хотіла тебе ображати. Я, звісно, рада, якщо ти щаслива. Але у вас так стрімко з Ігорем почалися стосунки. Я все розумію. Якщо що, телефоную в будь-який момент. Ми ж подруги. Дякую тобі. Олеся була щаслива, що подруга не причетна до її страждань, але не знала, де шукати винуватця. Ще й вдома на неї чекали неприємні новини. Як же я рада, що ти повернувся. Мені було просто жах, як погано. А зараз ти прийшов і стало набагато легше. Я ще не до кінця вирішив всі справи. В сенсі? Я мушу їхати. Я би радий провести час з тобою, але це дуже важливо. Мені треба розібратись з конкурентами. Я розумію. За мною, здається, слідкували сьогодні. Схоже, і на тебе вийшли собаки. Я постараюсь вирішити все якомога швидше, щоб до тебе повернутися. А коли повернусь, я ні на крок не буду від тебе відходити, щоб тобі ніколи не ставало зле. Віриш? Звісно. Може, мені відмінити зустріч? Вона справді важлива, бо може вирішити все за один раз і назавжди. Але ти для мене важливіша за все. Не хочу, щоб ти ставив під загрозу свій бізнес 
і своє життя. Їдь. Дякую, сонце. Я скоро буду. Мариш, допоможи. Що сталося? Не можу піднятися. Склякли руки і ноги. Наче в них кров не циркулює. Зараз я викличу швидку. Ні, стій. Допоможи мені дістатись до Карпат. Там є Гмельфарка Христина. І якщо хто й допоможе мені, так це вона. Я збираюся. Скоро буду. Я не знала, що робити. Не могла поворохнутися, наче все моє тіло зв'язали. І дихати ставало важко. Добре, що Марина відвезла мене до Христини. Вона була моєю останньою надією. Допоможіть, блага. Я більше не відчуваю ніг. Так, обережно. Заспокойтеся, обережно. Проходьте, проходьте. Так, не поспішайте. Присядьте, присядьте. Добре, що ваша подруга допомогла вам приїхати. Добре, що оберіг наш носите, але, схоже, все зайшло далеко, і він вже не може втримати чари. Все стало гірше. І ту людину, що ритуал провела, я так і не знайшла. Вона ближче, ніж ви думаєте. І якась її річ все ще виблизькує. Я ту річ теж не змогла відшукати. Вона поруч із вами, але ви її не бачите, бо, як і ви самі, вона оповита брехнею. Коли я знайду, що робити, щоб чар позбутись? Треба цю річ віддати хазяїну. Але тільки кохання допоможе розірвати пута і викрити брехню. Я би пошукала, але я навіть ходити не можу. Ось, випийте цей відвар. Він зніме біль. Дякую вам. Ти чимось засмучена, Христю? Переживаю за Олесю. У неї зовсім мало часу. Мотузки затягуються. Так, їй треба шукати швидше. Люди часто не підмічають того, що в них під носом. Ех, треба було їй ще той листочок плюща дати, що ти зірвала. Він хоча оплутає, але й брехунів відлякує. Я його у мотанку поклала. Ха. Я відчуваю, що любов врятує Олесю, але нічого не можу сказати точніше. Хоч би вона встигла розгадати цю підказку. Христю, любов завжди з'являється вчасно. Сподіваюсь, цього разу так і буде. Завдяки відвару Олесі стало краще. Вона попросила Марину допомогти їй у пошуках людини, котра бажала їй зла. Нічого. Ігор скоро повернеться, і мені стане краще. Христина каже, що мене врятує любов, а ми любимо одне одного. А Ігор казав, коли саме повернеться? Обіцяв якнайшвидше, але точно не казав. То може ми поки разом пошукаємо ту річ? І подумаємо, що за людина могла таке зробити? Кому ти бажаного не дала? Не знаю. Ще є якась річ цієї людини в мене вдома. Чекай. А ти віддала покривало з пікніка Віті? Покривало тут ні до чого. Має бути блискуча річ. Та все одно. Ти з Віті говорила після пікніка.
поїхали. Він не захоче мене бачити. Ну, на мене він не ображався, бо я його підтримала. Тому зустріч призначу я. Що ти хотіла? Тримай. Для цього не треба було приводити Лесю. Чому ж? Ти добре мені помстився. Не хочеш подивитися, що зі мною стало? А в чому справа? Я нічого не робив. Звісно, я злився на тебе, але… Хтось провів ритуал, який мене зв'язує. Дивись, які синці. І стає лише гірше. Якщо це ти, прошу, відміни. Я достатньо настраждалась. І в думках не було. Я тебе люблю. Любив. Взагалі. Вибачте, дівчата, вони того шукали. Удачі в пошуках справжнього лиходія. Олеся повірила Віктору, бо він завжди був чесним з нею. Але якщо Віктор не робив їй нічого поганого, тоді хто ще це міг бути? Раптом моторошна думка прийшла їй в голову. Я вже не знаю, на кого думати. Давай так. Які ще блискучі речі у тебе з'являлися останнім часом? Ой, мама ж мені брошку подарувала, коли я почала з Ігорем зустрічатися. Вона дуже хотіла, щоб я вдало вийшла заміж. А ти зустрічалася з Вітією, з простим хлопцем. То, може, це вона щось зробила, щоб ти виконала бажане? Щоб не повернулись до Віктора? І ще Христина казала про близьку людину. Куди ж ближче? Я маю поговорити з нею вічнавіч. Добре. Будемо на зв'язку. Та, повернувшись додому, Олеся жахнулась. Хтось перевернув квартиру до гори Дригом. Алло. Привіт. Нам треба поговорити. Сонечко, давай трохи пізніше. Це терміново. Я правда дуже зайнятий. Я вже в місті, але зараз на важливі зустрічі по роботі. Передзвоню, як буде перерва. На роботі? Так, так. Вже починається зустріч. Всі прийшли. Цілую. Па-па. Коли я говорила з Ігорем, я побачила його у вікно. Не могла повірити, що він мене обманює. Я не мала іншого вибору. Вирішила простежити за ним. Привіт, Ніко. Серйозно? Я все поясню. Було б непогано. То в любові клянеся, а то якісь мощі пропозицію робиш. Я люблю тебе і ніколи б не кинув тебе через якусь леську. Але? Але склались складні обставини, і я заборгував багатенько. І за мною слідкують ще. А на неї якраз спадок звалився. Я навіть не знаю, що ти маєш зробити, щоб заслугувати моє пробачення після цього. Я все зроблю, обіцяю. Я вирішу свої проблеми і покину Олесю. І буду все життя носити тебе на руках, як ти того заслуговуєш. І треба трішки почекати. Скільки? Я зараз і займаюся цим, щоб вирішити все якомога швидше. Тож скоро. І тоді ніхто не завадить нам жити своє задоволення. Обіцяю. Що ж, подивимося, чого варте твоє слово. Ходімо, проведеш мене. Добре, зараз. Так. Ходімо.
Малесі не розуміла, як кохання може врятувати її, якщо все виявилося жахливою брехнею. Проте Олеся сподівалась, що вона посилить розірвати містичний зв'язок з Ігорем. Привіт, кохана. Я радий тебе бачити. Забирай свій браслет. А що трапилось? Я все знаю. Ти про що? Ти хотів одружитись, бо тобі потрібен був мій спадок. Що ж, я намагався перевернути одну справу, але заборгував серйозним людям багато грошей. Ось чому за мною слідкували і всю мою квартиру перерили. Бо ти винен цим людям. Мабуть, хотіли знайти гроші, які їм заборгував. Думали, що я їх в тебе ховаю. То це ти мені наврочив? Прив'язав до себе чарами? І тому мені легше ставало, коли ти був поруч. А коли ти відходив, то мене наче мотузками зв'язувала. Як ти міг? Ти ж знав, як мені зле. Думаєш, я в захваті від цього побочного ефекту? Ти мала лише закохатися в мене, а така залежність в мої плани не входила. Але вже як сталося? Я постійно бігав до тебе, щоб ти не померла, поки моя ситуація не вирішиться. Ну ти й мерзотник. Я ж намагався вмовити тебе одружитись по-хорошому, але коли зрозумів, що не вийде, намагався розірвати ритуал, але не вийшло. Ця відьма стільки грошей вломила за відворот, що в мене стільки не було. Я знаю, як прибрати ритуал, просто забери свою річ. Добре, я заберу, тільки спочатку ти мені заплатиш стільки, щоб я міг закрити свої борги. Думаю, не буде кому їх закривати. Та горіть ви в пеклі, обоє! Я нікому тебе не віддам. Лес, у нас що, ураган пройшов? Привіт, мам. Нічого не розумію, а де Ігор? Втік. В сенсі? Вибач, мам, він більше не прийде. Доню, тобі краще? Значно, я вже повністю здорова. Посидиш з нами? Та ні, я так втомилася на роботі і вже нічогісінько не розумію. Краще піду, відпочину. Ой, мені теж вже час йти. Я проводжу. Звітою поряд я відчула себе спокійно і захищено. Нарешті в мене нічого не боліло. Тоді я згадала слова Христини, що допоможе мені тільки справжнє кохання. Ти зможеш мене пробачити? Я не розуміла, що відбувається. Я вже пробачив. Спробуємо почати спочатку. Привіт, я Вітя. А я Леся. Приємно познайомитись. Леся. Ти вийдеш за мене? Так. Ми ніколи не знаємо справжніх намірів людей, які раптом опинилися біля нас. Час – найкращий помічник в таких випадках. А він все розставляє на свої місця. Я тішилась, що змогла допомогти Олесі. Жінка зуміла знайти винуватця своїх бід, виправити зроблені помилки і стати щасливою.